Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Rajkiya lekhalo tayal chuno na mandali raddu vyavharam. Sansan mandali paaya raddu katti vyalar tu mante rastrolo rajkiyam pataka stai ke chere kundi. Puru muri me mangalam paay padde tu adhikara vipakshala rajkiya lo vaka kela kamena vyavastha ku charma ke tom padendu ko rangam se dhamau tuandi. ఈ విషయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు రాజ్యాంగం రాజకీయం న్యాయ మీమాంసాలపై నెలకొన్న భిన్నాభిప్రాయాలు చర్చను రక్తి కట్టిస్తున్నాయి ప్రజాప్రభుత్వ విధాన నిర్ణయాలకు అడ్డుపడుతోందనే సాకుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిని రద్దు చేయాలని సూత్రప్రాయంగా సర్కార్ నిర్ణయించినట్లుగా ప్రచారం జోరందుకుంది ఇందుకు అనుగుణంగానే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సైతం శాసనసభలో మండలి అవసరమా అంటూ వ్యాఖ్యానించారు శాసన మండలి తమకు అవసరం లేదంటూ తీర్మానించే అధికారం శాసనసభకుంది అయితే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత కర్తవ్యం మాత్రం భారత పార్లమెంటుదే సాధారణ పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర శాసనసభ అభిప్రాయాన్ని కేంద్రం అందిస్తుంది అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులు భిన్నం అధికార ప్రతిపక్షాలతో కేంద్రం బీజేపీ పొలిటికల్ గేమ్ ఆడుతున్నాయనే భావన రాజకీయ వర్గాల్లో ఇప్పటికే వ్యాపించి ఉంది ఒకవైపు బీజేపీ మూడు రాజధానులకు సస్యమేరా అంటూ ఉద్యమానికి మద్దతు ప్రకటిస్తోంది మరోవైపు కేంద్రం ఎక్కడా కనీస స్పందన కనబరచడం లేదు ఈ పరిస్థితుల్లో శాసన మండలి రద్దుకు శాసనసభ తీర్మానం చేసి పంపితే కేంద్ర వైఖరి సైతం స్పష్టమవుతుంది మూడు రాజధానుల విషయం కంటే ముందుగానే శాసన మండలి సంగతి చూడాలనుకుంటున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కోరికను కేంద్రం మన్నిస్తుందో లేదో తేలిపోతుంది తక్షణం స్పందించి పార్లమెంట్లో రద్దు చట్టం ద్వారా మంగళం పాడితే వైసీపీ బీజేపీల మధ్య సంబంధాలు అంతరంగికంగా సజావుగా ఉన్నట్లుగానే చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ తనకున్న విచక్షణాధికారం ద్వారా తీర్మానాన్ని కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెడితే రాష్ట్రంలో వైసీపీకి చెక్ పెట్టేందుకు కేంద్రం వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోందన్న అంశం స్పష్టమవుతుంది మూడు రాజధానుల విషయంలోనూ నేరుగా కాకుండా పరోక్షంగా తన అభిప్రాయం చెప్పేసినట్లవుతుంది ఒకవేళ శాసన మండలి రద్దు ప్రక్రియకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుడితే న్యాయపరంగా జోక్యం చేసుకునే అధికారం ఉంటుందా అనేది మరో ప్రశ్న సాధారణ పరిస్థితుల్లో శాసన వ్యవస్థలో న్యాయ వ్యవస్థ జోక్యం చేసుకోదు అయితే అధికార పరిధులు బాధ్యతలు వేరైనప్పటికీ శాసన మండలి అస్తిత్వంలో ఉన్నంతకాలం రాజ్యాంగం దృష్టిలో శాసనసభ మండలి గవర్నర్ కలిస్తేనే రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ అవుతుంది న్యాయ వ్యవస్థ సైతం మండలికి శాసనసభతో సమ ప్రతిపత్తి ఇస్తుంది మూడు రాజధానుల విషయం హైకోర్టుల ప్రస్తావనకు వచ్చిన సందర్భంలోనూ ప్రభుత్వ న్యాయవాది మండలి బిల్లును సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపిందని చెప్పారు అంటే రాజధానుల నిర్ణయంలో మండలి పాత్రను ప్రభుత్వం సైతం గుర్తిస్తోందని చెప్పాలి పార్లమెంటు ఆమోదించి రాష్ట్రపతి నోటిఫికేషన్తో మండలి రద్దు అయితే పర్వాలేదు అప్పుడు శాసన మండలితో అసలు పని లేదు అది జరగకపోతే మూడు రాజధానుల విషయంలో ముందుకు వెళ్లడం ప్రభుత్వానికి కష్టమే సెలెక్ట్ కమిటీ పరిశీలనలో ఉండగా అత్యవసర చట్టం తేవడాన్ని న్యాయస్థానం అంగీకరించకపోవచ్చు గవర్నర్ సైతం తన విచక్షణాధికార పరిధిలో ప్రభుత్వం సిఫార్సును తిప్పి పంపే అవకాశాలుంటాయి అందువల్ల శాసన మండలి విషయంలోనూ మూడు రాజధానుల విషయంలోనూ కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తేనే ప్రభుత్వ నిర్ణయం సాఫీగా అమలవుతుంది మండలి రద్దు మూడు రాజధానుల అంశం రాజ్యాంగ పాలన నిర్ణయంగా పైకి కనిపిస్తుంది కానీ దానికంటే అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వ రాజకీయ నిర్ణయంగానే చూడాలి గతంలో ఎన్టీ రామారావు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులోనే శాసన మండలి రద్దుకు శాసనసభ తీర్మానం చేసి పంపింది ఇందిరాగాంధీ హయాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టేసింది సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించినా పని కాలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మరోసారి శాసనసభ తీర్మానం చేసింది ప్రధానిగా రాజీవ్ గాంధీ దీనిని సమ్మతించి పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా రద్దు చేయించారు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ నేతల ఇష్ట అయిష్టాల మీద ఆధారపడి నిర్ణయాలు అమలవుతున్నట్లు మనకు స్పష్టమవుతోంది మళ్లీ రెండు వేల ఏడులో కేంద్రంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు వైఎస్ హయాంలో అస్తిత్వంలోకి వచ్చింది అందువల్ల ముందుగా కేంద్రంతో లాబీయింగ్ చేసుకున్న తర్వాతనే రద్దు వంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మంచిది లేకపోతే ఇప్పటికే మండలిలో కొంత బంగపాటుకు గురైన స్థితి రద్దు తీర్మానం చేసినా కేంద్రం పట్టించుకోకపోతే మరింత ఇబ్బందికర పరిస్థితి తలెత్తుతుంది మండలి రద్దు ప్రతిపాదనను కేంద్రంలోని పొలిటికల్ అఫైర్స్ కేబినెట్ కమిటీ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కమిటీ చర్చించి కేంద్ర మంత్రి మండలికి సిఫార్సు చేయాల్సి ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ఒత్తిడి తీస్తే తప్ప బడ్జెట్ వంటి కీలక సందర్భాల్లో ఇటువంటి రాష్ట్ర చట్టాలపై దృష్టి పెట్టడం కేంద్రానికి సాధ్యం కాదని రాజ్యాంగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు ఏది ఏమైనప్పటికీ కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య ఉండే రాజకీయ సంబంధాలే శాసన మండలి భవితవ్యాన్ని నిర్దేశిస్తాయి